హాయ్ ఎవరోన్ దిస్ ఈజ్ అమ్డర్ అండ్ వెల్కమ్ టు అమ్డర్ ఇన్ఫ్లో ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మీకు చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే మన బ్లాగర్ డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది ఉంటుంది కదా మనకి బ్లాగ్కి సంబంధించి సెట్టింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్ వల్ల యూజెస్ ఏముంటాయి ఆఫ్ చేయడం వల్ల యూజెస్ ఏమిటాయి అండ్ సెట్టింగ్స్లో ఏమేమి మారిస్తే మన సైట్ అనేది బాగుంటుంది ర్యాంక్ అవుతుందో ఈరోజు వీడియోలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందుగా నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది అండ్ పక్కన బెల్లైకన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే కొత్తగా ఏ విడిచి పెట్టిన మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనకి బ్లాగర్ యొక్క డ్యాష్ బోర్డ్లోకి రండి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనే బటన్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను అంటే సెట్టింగ్స్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ పోస్ట్లు కామెంట్స్ అండ్ షేరింగ్స్ సెట్టింగ్స్ వాళ్ళ యూజ్ ఏమిటి ఈమెయిల్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ అండ్ సెర్చ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెర్చింగ్ సంబంధించి అండ్ అదర్ యూజర్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇస్తాను అండ్ ఎవరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు చూడండి మనకి ఇక్కడ బేసిక్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మన టైటిల్ ఇక్కడ మన టైటిల్ కావాలంటే టైటిల్ టైటిల్ అనేది ఉంచవచ్చు లేకపోయినట్లయితే మన టైటిల్ అనేది మార్చవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఈ టైటిల్ అనేది ఉంచవచ్చు లేదా మార్చవచ్చు మనం ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ ప్రైన్ క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉంది మీ వెబ్సైట్ సంబంధించి మీ బ్లాగ్ అనేది దేనికి సంబంధించి ఏంటి అనేది ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాయండి అంటే డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఉంది కదా ఈ కీవర్డ్ వచ్చేటట్టుగా ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒక మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేటట్లుగా ఒక ఆర్టికల్ అనేది రాయండి ఓకేనా ఆర్టికల్ అంటే పెద్దగా ఏం కాదు జస్ట్ ఒక చిన్నగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ప్రైవసీ అంటే లిస్ట్ టు ఆన్ బ్లాగర్ అండ్ విజిటర్ సెర్చ్ ఇంజన్ అంటే మీ వెబ్సైట్ అనేది ఎవరైనా చూడాలా లేకపోతే మీరు మాత్రమే చూసుకోవాలని ఉంటుంది అంటే సెర్చ్ ఇంజన్లో విజిబుల్ అవ్వాలి అంటే సెర్చ్ ఇంజన్లో మనకు కనిపించాలని సెట్టింగ్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ క్లిక్ చేసాను అనుకోండి ఇక్కడ మనం మీ బ్లాగ్ అనేది ఎవరైనా చూడొచ్చా లేదా అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సెర్చ్ ఇంజన్లో మీ బ్లాగ్ అనేది చూడొచ్చా లేదా అనేది అండ్ రెండింటి ఎస్ఈచి సేవ్ చేంజెస్ పైన మనం క్లిక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అందరు చూడాలనేది కదా మనం చూ పెడుతున్నాం అందరు చూడాలి యాడ్స్ రన్ చేయాలి అనేది అండ్ మీరు అలా చేసుకోవచ్చు ఎస్తే ఆన్ చేసినట్లయితే ఓకే మన సెర్చ్ ఇంజన్ అనేది అందరికీ కనిపిస్తుంది నో కానీ చేసాం అనుకోండి మన సైట్ మనం తప్ప ఇంకెవరు చూసుకోలేము అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పబ్లిషింగ్ పైన ఇది మన బ్లాగ్ అడ్రస్ మన బ్లాగ్ అడ్రస్ అంటే మన డొమైన్ అయితే ఏదైతే ఉందో అక్కడ డొమైన్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు అండ్ మీదే ఈ డొమైన్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేకపోతే డొమైన్ మార్చుకొని సేఫ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి డొమైన్ అనేది మారిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒకవేళ అకౌంట్ మరి డొమైన్ అనేది కొన్నా కూడా మనం ఇక్కడ మనం కొనుక్కోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎస్టీటీపీ సంబంధించింది అంటే సెక్యూర్ సంబంధించింది ఇది ఎస్ఏ అని ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఇది వదిలే అండి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అనేది అడుగుతుంది ఇక్కడ ఓదర్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే మన బ్లాగ్ అనేది ఏ డాష్ బోర్డు ద్వారా ఏ ఇమెయిల్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ పోస్టులు చేయాలన్నా అండ్ ఇక్కడ ఎడిట్ చేయాలన్నా థీమ్స్ మార్చాలన్నా ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓన్లీ మనం ఎవరైనా మనం కాక మన ఫ్రెండ్స్ కూడా దీని మీద బ్లాగింగ్ చేశారనుకోండి అంటే వాళ్ళు కూడా ఎస్సివ్ చేసి లేకపోతే వాళ్ళు కూడా మీ బ్లాగ్లో పార్ట్నర్స్ అయ్యి అయ్యారనుకోండి ఇక్కడ యాడ్ అదర్స్ ఉంటుంది కదా అదర్స్ ఉంటుంది అదర్స్ అని ఉంటుంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసి వాళ్ళ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్వైట్ పైన క్లిక్ చేసామనుకోండి ఈ లింక్ అనేది వాళ్ళకి వెళ్తుంది మీరు వాళ్ళు కూడా ఇకపై మీకు పోస్ట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఇందులో అంటే ఎడిట్ చేయడం సేమ్ మీ డ్యాన్స్ బోర్డ్ లాగే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కూడా ఓకేనా అండ్ ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తానని ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ బ్లాగ్ రైడర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి పబ్లిక్లో ఉండాలి అండ్ పబ్లిక్లో ఉంటే అందరూ చూస్తారు కాబట్టి దీన్ని ఇలానే వదిలేయండి అండ్ నెక్స్ట్ పోస్ట్లు అండ్ కామెంట్స్ అండ్ షేరింగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పోస్ట్లు మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే సో అట్ మోస్ట్ అంటే మెయిన్ పేజ్ ఈ మెయిన్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇది సెవెన్ పోస్ట్ల వరకే కనిపించాలి అని ఉంటే ఇలా స్క్రాల్ చేశారనుకోండి సెవెన్ పోస్ట్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఎక్కువ పోస్ట్లు కనిపించవు ఓకేనా మీరు ఇక్కడ మార్చాలంటే ఏ పో ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పెట్టచ్చు మీరు నేను సెవెన్ అనే వదిలేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ డేస్ లాస్ట్
ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాగ్ బ్లాగుల్లో మెంబర్స్ అయిన వాళ్ళే మాత్రమే కామెంట్ చేయొచ్చని అండ్ గూగుల్లో ఉన్న ప్రతి ఎవరైనా సరే పర్వాలేదు ఎనీబడి ఇచ్చుకున్నా ఓకే మీరు ఇవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ మెంటర్ ఎవరైనా ఉంచేయండి ది ఇది వేరేది ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఇలా వదిలేయండి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంకో టిప్ అనేది అడుగుతుంది ఇక్కడ ఇది బాగుంటుంది మళ్ళీ కామెంట్ అనేది ఇవంతా వచ్చేసిన చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం గూగుల్ ప్లస్ కామెంట్స్ అని ఉంటుంది కదా యూజ్ గూగుల్ ప్లస్ కామెంట్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాగ్ అంటే ఎవరైనా మీరు గూగుల్ ప్లస్లో గట్టా మీరు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా షేర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కూడా గూగుల్ ప్లస్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందులో కామెంట్ చేశారనుకోండి అది మన బ్లాగులు కనిపించాలా వద్దని అడుగుతుంది నో అయితే నో పెట్టండి ఎస్ అయితే ఎస్ పెట్టండి అండ్ దానికి నో ప్రాబ్లం ఏం పర్వాలేదు అండ్ ఇక్కడ మీకు డౌన్లో కనిపిస్తుంది మన జీమెయిల్ గూగుల్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ మనకి పోస్ట్ అని కనిపించాలా బ్లాగర్ ద్వారా కనిపించాలి అని అడుగుతుంది అండ్ మీరు బ్లాగర్ అని ఇచ్చినా పర్వాలేదు అంటే బ్లాగర్లో ఒక నేమ్ అనేది అడుగుతుంది ఫస్ట్ లో మీరు చూసారా లేదా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆ నేమ్ కూడా వస్తుంది అనమాట మీరు గూగుల్ అయితే గూగుల్ ఉంచుకోవచ్చు దానికి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఆటో షేర్ న్యూ పబ్లిష్ అంటే ఏమైనా మీరు పోస్ట్ అని ఇచ్చేసారు అనుకోండి గూగుల్ ప్లస్ లో ఆటోమేటిక్ గా షేర్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే చూపిస్తుంది షేర్ చేయమని మనకి మరి మర్చిపోయినట్టు అనుకోండి అది మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట షేర్ చేయండి అనేసి ఇక్కడ అండ్ అక్కడ ఎస్ ఇచ్చేయండి ప్రమోట్స్ ఆఫ్టర్ లా పోస్టింగ్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఇచ్చేయండి సేమ్ ఇది కూడా అంతే అంటే మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కామెంట్ చేసే ఆర్టికల్ అనేది రాస్తాం కదా అప్పుడు ఆర్టికల్ రాసి పబ్లిష్ అని ఇచ్చేసేటప్పుడు మనకు ఒక పాప్ అప్ లాగా వస్తుంది మీరు గూగుల్ ప్లస్ లో షేర్ చేయండి అని ఇక్కడ సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సేవ్ అనేది అయిపోతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కామెంట్ మరి ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది బాగా మార్చుకోవడానికి టూ రెండు బాగా ఉంటాయి అంటే రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఈ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ నెక్స్ట్ సెర్చ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈ రెండు గురించి ఈ ఇవన్నీ మనం చూడాలన్నమాట ఇవన్నీ ఈ రెండు గురించి ఎందుకు చెప్పడం మిగతా వాటి గురించి కూడా చెప్తే మంచిదని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను చెప్పాలంటే ఈ టూ అనేది బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే గూగుల్లో మన వెబ్ అనేది ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇందులోనే మన వెబ్సైట్ అనేది దేనికి సంబంధించి ఏ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి దాని గురించి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది కదా ఎనబుల్ అనేసి ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం అనుకోండి అంటే మన వెబ్సైట్ తెలుగులో ఉంది దీన్ని ఎలా అయినా వేరే భాషలో మార్చుకోవచ్చా అని అడుగుతుంది మీరు ఎవరంటే ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేవచ్చు అంటే మన తెలుగు వెబ్సైట్ కదా అది వేరే వెబ్సైట్లో కూడా అదే వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా మనం మార్చచ్చు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఏదో కూడా ఇచ్చేయండి ఇచ్చి సేవ్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ టైమింగ్ జూన్ అనేది ఇచ్చేయవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ అనేది అంత ఏం కాదు ఇండియా టైం ఇచ్చేయండి అండ్ ఇది మీరు ఇలా ఇవ్వండి లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు దీనికి సంబంధించింది అదే మీ వెబ్సైట్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ సెర్చ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఏమేస్తారంటే మెటా డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీ వెబ్సైట్ గురించి ఒక త్రీ లైన్స్ అనేవి ఒక మంచిగా ఒక చిన్న ఆర్టికల్లో రాయండి అలా రాశారనుకోండి ఇక్కడ ఎస్ బాటన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ నూట యాభై క్యారెక్టర్స్ యూజ్ అయ్యే విధంగా ఒక వెబ్ ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాసేసి ఇక్కడ సేవ్ బాటన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఎవరైనా మీ వెబ్సైట్ గురించి సెర్చ్ చేసేటప్పుడు గూగుల్లో ఈ మెటా డిస్క్రిప్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎస్ఈఓ కోర్స్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఇది వచ్చింది కదా ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ లాగా ఇది మెటా డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏమీ లేదు ఇది ఉంది కదా దీని అంతనే మెటా డిస్క్రిప్షన్ అంటారు ఇలా మనకి విధంగా చూడవచ్చు ఓకేనా అండ్ మీరు సేవ్ బటన్ చేసి సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ మీ దీన్ని ఎర్రర్స్ గురించి ఎర్రర్స్ వదిలేయండి ఇంకా క్రోరల్స్ అనేవి మీకు ఇంతకు ముందు రోబోటిక్స్ టీఎస్ ఇవన్నీ పెట్టాను అంటే మన సైట్లోనికి ఎలా రోబోట్స్ అనేవి కొరల్స్ అనేవి రా ఎక్కడెక్కడ రావాలి ఏంటి అనేది మనం ఇవ్వచ్చు అనేది మీకు ఇంత ముందే చెప్పాను ఇక్కడ ఎడిట్ పని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం ఎస్ఎన్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఎక్కడెక్కడ రావాలి ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా అది గూగుల్ అనేది తీసుకుంటుందండి మనకి అంత నో ప్రాబ్లం అండ్ అదర్స్ పైన నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి అదర్స్ పైన క్లిక్ చేయనట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది మన బ్లాగ్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే బ్లాగ్ అనేది డిలీట్ చేసివచ్చు ఓకే అక్కడ మన అడల్ట్ కంటెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే మన వెబ్సైట్ అ